Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a hacer un vídeo que teníamos muchas ganas de hacer, que es probando un martabak auténtico. Hace unos meses ya hicimos nuestro propio martabak al estilo Becky Evan, pero hoy vamos a probar el original. Además, para hacer el vídeo un poco más interesante, lo que vamos a hacer es probar dos martabaks. El más barato que podamos encontrar y el más caro que podamos encontrar. Y así compararlos y ver si hay diferencias o si el precio realmente no importa a la hora de comer un bartabak y lo que realmente es importante es comerlo aquí en Indonesia. Vamos a usar las aplicaciones de Gojek y de Grab para buscar un martabak muy muy barato y otro un poco más caro para poder hacer esta comparativa. Buscamos y ahora os decimos que hemos encontrado. Después de estar un rato buscando ya hemos encontrado nuestros dos martabak, uno que nos ha costado 20.000 rupias y el otro que nos ha costado 100.000 rupias indonesias. Y mientras esperamos a que nos los traigan, tenemos que daros una noticia, tenemos una novedad y es que se ha incorporado un nuevo miembro en el equipo. Ahora somos Beck y Evan y... Esperad. Y Max. <risa> este gatito precioso hace una semana que está con nosotros. Nos lo encontramos por la calle y ahora pues está mucho mejor, le hemos dado de comer, lo estamos cuidando y como tenemos planeado estar aún unos meses por aquí en Indonesia, vamos a tenerlo con nosotros, después ya veremos en qué casa se puede quedar, pero bueno, lo veréis en próximos vlogs, no le gusta mucho la cámara por lo que parece y esta es la noticia que teníamos. Max. También tiene cosas que decir a la cámara. Yo creo que está diciendo que él también querrá probar los martabaks, que él tampoco ha comido nunca y que le demos un pedacito. ¡Oh! <risa> ¡Maxito! Bueno. ¡Oh! <risa> Parece que ha llegado el primer martabak. Hola. Espera, han llegado los dos a la vez. ¿Ah, sí? Oh, qué efectividad. Bien. Max. Los dos a la vez. Qué bien. Están calentitos, eh. Mm. Que se nos escapa. Más. Max se va de casa ya. Es un gato muy aventurero. Tú aquí conmigo. <risa> ya los tenemos aquí Pues aquí los tenemos Ahora ya a probarlos Vamos Ya tenemos nuestros martabaks preparados Este de aquí es el más barato El que nos ha costado unas 20.000 rupias Y este de aquí el más caro Que nos ha costado 100.000 rupias Entonces antes de catarlos Yo creo que podemos ya comentar el aspecto Sí a ver, el aspecto, yo diría que el más caro se ve mejor. Sí. Se ve como, no sé, como más horneado. Es como que hay mucho ingrediente, está muy, muy lleno. Apetece más. Este, no es que se vea mal, pero si lo comparas, sí que se ve un poco más como que le falta algo. Y de hecho, sí que le falta algo. Sí. Y es que el martabá, que en teoría lleva chocolate y queso. Y este no lleva queso. No sé si es porque el precio es tan económico, pero únicamente lleva chocolate y frutos secos. Así que el sabor también, evidentemente, va a ser distinto. ¿Qué hacemos? ¿Probamos los dos a la vez el mismo? Vale, empezamos por el barato. Vale, venga. Quizás nos sorprende el ya. sabor. Uh, uf, es muy pegajoso y líquido, ¿eh? Muy blandito. Está lleno de aceite o, o mantequilla, no sé qué es, pero bueno, esto es una bomba. Vamos a ello. Mm. Eh, rico está. De sabor está muy bueno. Me lo esperaba mucho más empalagoso sí, no. y el bizcocho es bastante suave. Me gusta. Está bueno. De sabor muy bueno. Y creo que lleva suficientes ingredientes como para notarlos bien y... O sea, me parecía a priori que estaba como poco relleno, pero ahora comiéndolo la verdad es que... 
Muy bien. Eso sí. Las manos te las deja un poco... <risa> pringosas. Bastante rico. Y los frutos secos le da el toque crujiente que ¿Eh? le queda muy bien. A mí me ha sorprendido. A ver, sí. el más caro que nos parece y después comparamos. Este es... Bueno. Es que este yo creo que tiene dos pisos. Comparado con este, fíjate. Ya. Este es mucho más ancho. Este sí que lleva queso. Una buena dosis de queso. Además del chocolate y los frutos secos. Así que vamos a ello. No sé ni por dónde morder. A ver, de textura. Sí. Muy parecido, ¿eh? Sí. Lo que es la textura de. Sí, blandito. De la masa. Bastante pegajoso. Vamos, vamos a, a ello. ello. <risa> a probarlo. Mm. ¡Wow! Dios, esto es una bomba, ¿eh? ¡Wow! Uh. Está riquísimo este. Este es espectacular. Aquí la mezcla de chocolate y queso es una locura. ¡Wow! ¡Wow! Increíble, ¿eh? Mm. Yo creo que lo tengo claro. ¿eh? Yo también. Definitivamente el más caro es el más bueno. Se nota en básicamente todo. La textura de la masa, que lleve queso es un puntazo, porque le da un toque muy diferente. También que lleve dos pisos de chocolate sí. se, se agradece. Nota. Este ahora en comparación es como que le falta algo. O sea, aparte del queso, que evidentemente no lo lleva, es como que el conjunto... A ver, bueno está... Sí, si solo pruebas este, claro. dices, <risa> está muy rico. Claro. Pero si tienes esta opción al lado, comparándolo, sí que es verdad que aquí el pagar un poco más se nota. También es verdad que hemos ido a coger los extremos, es decir, una versión muy, muy barata y una versión mucho más cara. Seguramente un punto medio es casi tan bueno o igual de bueno que este y un poco más barato. Oye, no te lo acabes, eh, yo también quiero... <risa> Uy, Uy. Este es... es una bomba, o sea, te deja las manos. Mira cómo vamos. <risa> bueno, muy rico. La experiencia de probar un martabak real indonesio la teníamos en nuestra lista de cosas a hacer. Ya podemos hacer el check. Espectacular, ¿eh? Eso sí, creo que es algo que debes racionar porque esto es una. Bueno. Una bomba. Una bomba, es, una bomba es que no de tiene chocolate, otra... sí. de calorías y de todo. No tiene otro nombre, es una bomba. Una bomba muy rica, pero una bomba. Esto es que está muy bueno. ¿Crees que es posible comer un martabac de manera elegante? Es imposible. <risa> Creo que no es una muy buena opción para una primera cita, ¿eh? Es como lo típico de no comer espaguetis porque te vas a pringar. Esto es lo mismo, ¿eh? Debes tener confianza ya con la persona que lo comes sí. porque es... Es una comida para comer un poco guarro. <risa> Pero muy bueno. Yo hoy no ceno, ella. ¿eh? <risa> Nos ha quedado un poco del barato. <risa> Nos lo comeremos, eh. Ah, bueno. Lo hemos dicho al principio del vídeo un poco en broma, pero creo que lo vamos a hacer. Vamos a ver qué opina Max. Este gato, la verdad es que lleva aquí una semana. Se lo ha come todo. De todo. De todo. Come de todo. Ayer se comió, ¿qué era? Col. Coliflor, judías, ¿qué más? La verdura le encanta. Sí. Este mediodía se ha comido fideos. O sea, es como un gato bastante sibarita. Así que vamos a ver qué opina él del martabac. Le preparamos dos porciones y, y vamos a ver qué opina. Ahora va a ser Max el que va a probar los martabacs. Tenemos aquí... La versión barata y la versión cara. Voy a ponerlos así separados y a ver a cuál se dirige Max. Así que cuando quieras, lo sueltas y a ver qué hay. 3, 2, 1, ¡uh! ¡A correr! ¡Ojo! Ha encontrado el barato. Ha ido al barato, ¿eh? Ha ido al barato. Madre mía, ¿cómo se lo toma? Pues se lo está comiendo, ¿eh? ¿Y este Max? Hostia, se lo está comiendo. ¡Qué desesperación! Le damos de comer, ¿eh? Parece que no, pero come cada día cuatro veces. A ver, hacemos una prueba. Le quitamos este. Sí, a ver si hace caso al, al caro. 
A ver si a ese le gusta. Y tanto. Parece que también, ¿no? Yo creo que Max se queda con los dos. <risa> Ya está bien, que si no tanto dulce, le va a sentar mal. Bueno, Max, <risa> tú también has probado los Martabac. Están buenos, ¿eh? Mira cómo se relame. Yo creo que quiere más, ¿eh? Los está buscando. Hasta aquí nuestra cata de Martabac. Nos hemos quedado llenísimos, pero es un dulce que vale la pena probar. Becky, Evan y Max <risa> se despiden aquí. <risa> Chao. Chao.